ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் தமிழ் டென்டி கோ இந்த சேனலில் பேசிக் மெடிக்கல் சயின்ஸ் கான்செப்ட்ஸை உங்களுக்காக நான் தமிழையே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா மியூக்கார் மைக்கோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டிசீஸோடைய ஓவர் வியூவை தான் பார்க்க போகிறோம் மியூக்கார் மைக்கோசிஸ் அப்படின்றது ஒரு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பல வகையான ஃபங்கைனால் காஸ் ஆகுது ஆனால் இந்த டிசீஸை காஸ் பண்ணுற மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்கானிசம்ஸு மியூக்கோ ரேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆர்டர் ஆஃப் ஃபங்கையிலேருந்து தான் வருது அப்படின்றாங்க ஆர்டர் அப்படின்றது ஒரு குரூப்பு ஸோ மியூக்கோ ரேல்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃபங்கல் குரூப் காஸ் பண்ணுற டிசீஸ் தான் மியூக்கார் மைக்கோசிஸ் இந்த குரூப் ஆஃப் ஃபங்கை மோஸ்ட்டாக சாயில்லையும் டீகேயிங் ஃப்ரூட்ஸு ஸ்பாயில் ஆகிற பிரெட்டு அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இந்த ஃபங்கை எப்படி ஹியூமனுக்குள்ளே வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த்ரூ இன்ஹலேஷன்னாலேயோ இல்லை இன்ஜெக்ஷன்னாலேயோ அதாவது நம்ம ப்ரீத் பண்ணும்போது மூக்கு வழியாகவோ இல்லை மவுத் வழியாகவோ என்ட்ரு ஆகும் அப்படி இல்லைனா ட்ராமா மூலமாகவும் என்ட்ரு ஆகும் அதாவது ஒருத்தருக்கு அடிபட்டுடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஓப்பன் ஊண்டு மூலமாக இந்த ஃபங்கை அவங்க உடம்புக்குள்ளே என்டர் ஆகலாம் அப்படி என்டர் ஆனதும் இந்த ஃபங்கை மியூக்கார் மைக்கோசிஸை காஸ் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது இந்த ஃபங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எப்படி ஓடையில் கொக்கு வந்து மீன் பிடிக்கிறதுக்காக ரொம்ப நேரம் காத்திருந்து கரெக்டாக மீன் வந்தவுடனே டக்குன்னு கொத்தி பக்குன்னு எடுக்குது இல்லை அதே மாதிரி இந்த ஃபங்கை ஒருத்தர் உடம்புக்குள்ளே போனதும் அதுக்கு ஏற்ற ஃபேவரபுளான கண்டிஷன் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுமா அப்படி வந்த உடனே அந்த எல்லாருக்கும் இந்த ஃபங்கை மியூக்கார் மைக்கோசிஸை காஸ் பண்ணலாம் அடுத்ததாக இந்த மியூக்கார் மைக்கோசிஸே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க சூப்பர்ஃபிஷியல் அண்ட் விசரல் அதாவது இந்த மியூக்கார் மைக்கோசிஸ் எக்ஸ்டர்னல் பாடியில் எங்கேயாச்சும் வந்ததுன்னா அதை வந்து சூப்பர்ஃபிஷியலாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க அதாவது லைக் ஸ்கின்னு ஃபிங்கர் நெயில்ஸு அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் இந்த மியூக்கார் மைக்கோசிஸ் வந்ததுன்னா அதை வந்து சூப்பர்ஃபிஷியல் டைப்பாகவும் விசரல் அப்படின்னா இன்னர் பாடி லைக் ரைனோ செரிபரல் பல்மனரி கேஸ்ட்ரோ இண்டஸ்டைனல் ட்ராக்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல இந்த மியூக்கார் மைக்கோசிஸ் வந்ததுன்னா அதை வந்து விசரல் டைப்பாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க அப்படி வர ஃபங்கஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஸ்டெப்பில் இந்த மியூக்கார் மைக்கோசிஸை காஸ் பண்ணுவோமா அது என்னென்னா இன்வேஷன் அதாவது இன்ஹலேஷன் அந்த ஊண்டு இந்த போயிட்டு <laughs> நெக்ரோஸ் அப்படின்னா செல் டெத் அந்த இடத்துல இருக்க செல் எல்லாத்தையும் சாவடிச்சிடும் இப்படி தான் ஒரு மியூக்கரல் குரூப் ஆஃப் ஃபங்கை மியூக்கார் மைக்கோசிஸை காஸ் பண்ணுது அப்படின்றாங்க அடுத்ததா கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் மியூக்கார் மைக்கோசிஸ் இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு இந்த மியூக்கார் மைக்கோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டிசீஸ் வருதுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீச்சரை நம்ம நோட் பண்ணலாம் அது என்னன்னா ரெட்டிஷ் பிளாக் நேசல் டர்பினேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபீச்சர் இது பார்க்கறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் பல்மனரி மியூக்கார் மைக்கோசிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு செஸ்ட் பெயின் வரலாம் அப்படி இல்லைனா ஹெமாப்டைசிஸ் வரலாம் ஹெமாப்டைசிஸ் அப்படின்னா ஸ்பூட்டமில் பிளட் வரதை தான் ஹெமாப்டைசிஸ் அப்படின்வாங்க தென் கேஸ்ட்ரோ இண்டஸ்ட்ரைனல் மியூக்கார் மைக்கோசிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஸ்டொமக் பெயின் வரலாம் அண்ட் ஹெமட்டமிசிஸ் வரலாம் ஹெமட்டமிசிஸ் அப்படின்றது வாமிட்டில் பிளட் வரதை தான் ஹெமட்டமிசிஸ்வாங்க அடுத்ததா சூப்பர்ஃபிஷியல் மியூக்கார் மைக்கோசிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு சூப்பர்ஃபிஷியலாக நடக்கிறதுனால ஸ்கின்லேயோ இல்லை அந்த ஏரியாவிலலாம் நம்மளால் நெக்ரோசிஸாக பார்க்க முடியும் தென் ரைனோ செரிபரல் மியூக்கார் மைக்கோசிஸ் ரைனோ செரிபரல் மியூக்கார் மைக்கோசிஸ் தான் ரொம்ப அதிகமாக நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டேஞ்சர் பிகாஸ் இந்த ஃபங்கை நம்ம நோஸில் என்டர் ஆனதுமே சிப்ரிஃபார்ம் ஃபிளேட் ஆஃப் எத்தமாயிட் போன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பார்ட் வழியாவோ அப்படி இல்லைனா ஆர்பிட்டல் அபெக்ஸ் அந்த பார்ட் வழியாவோ நம்மளுடைய மண்ட ஓட்டுக்குள்ளேயே என்ட்ரு ஆகுமா அது கிரேனியம்குள்ளே டேரெக்டாக என்ட்ரு ஆகுது இந்த மாதிரி கிரேனியம்குள்ளே டேரெக்டாக என்ட்ரு ஆச்சுன்னா இட் மே கில்ஸ் த பேஷண்ட் அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே டேஞ்சர் இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்குலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக ஃபேஷியல் பெயின் இருக்கும் தென் செல்லுலைட்டிஸ் ஆஃப் ஐஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கண்டிஷன் இருக்கும் இது பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் இது வரதுனால அந்த பேஷண்ட்டுக்கு விஷனும் பிளர் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது அதாவது பார்வை மங்களாகலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில மியூக்கார் மைக்கோசிஸ் பேஷண்ட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீவர் வரதுக்கான அதிக வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றாங்க அடுத்ததா இந்த மியூக்கார் மைக்கோசிஸ் பேஷண்ட்ஸை எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணலாம்
இல்லாமல் இது எல்லாருக்குமே இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படிலாம் இல்லை ஒரு சிலருக்கு இது இல்லாமையும் மியூகார்மைகோசிஸ் அட்டாக் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது அவங்களுக்குலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கிரேனியன் லவ் பேல்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கண்டிஷன் தெரியும் அப்படின்லாம் பெரிய ஆர்பிட்டல் பெயின் ஆர்பிட்டை சுற்றி வலிக்கலாம் தென் தென் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆஃப் ஆர்பிட் ஆர்பிட் இருக்கிற இடத்துல வீக்கம் தெரியலாம் அண்ட் ஒடிமா ஆஃப் ஐலிட் ஐலிட்லாம் வீங்கி போகலாம் தென் ஹெட் ஏக் மாதிரியான ஒரு சில சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மியூகார் மைக்கோசிஸ் பேஷன்ஸ்க்கு நாம் சிடி ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஃப்ளூயிட் ஃபீல்டு எத்தமாய்டல் சைனஸை நோட் பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மியூகார் மைக்கோசிஸ் பேஷன்ஸ்க்கு எம்ஆர்ஐ மூலமாகவும் நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க அப்படியும் இல்லைன்னா இந்த மியூகார் மைக்கோசிஸ் பேஷண்ட்டோடைய சாம்பிளை எடுத்து ஸ்மியர் போட்டு மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு லார்ஜ் நான் செப்டே ஹைஃபேன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபங்கை தெரியுமா என்னது லார்ஜ் நான் செப்டே ஹைஃபே ஹைஃபே அப்படின்றது இந்த ஃபங்கல் செல்ஸ் பிரான்ச் பிரான்ச்சாக இருக்கும் அதுதான் வந்து ஹைஃபேன்வாங்க அந்த பிரான்ச் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மியூகரல் குரூப் ஆஃப் ஃபங்கைகளாம் அப்டியூஸ் ஆங்கிளில் லொக்கேட் ஆகிருக்கும் அப்படின்றாங்க தென் நான் செப்டேட் அப்படின்றதுல செப்டேட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் செப்டேட் அப்படின்றது நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஒரு சில ஃபங்கைலாம் பார்த்தீங்கன்னா செப்டல் செப்டலாக பிரிஞ்சிருக்கும் கோடு கோடாக நடுவில் கோடு இருக்கும் அந்த மாதிரி தனித்தனியாக பிரிஞ்சிருக்கு பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து செப்டேன்வாங்க பட் இந்த மியூக்கரியல் ஆர்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நான் செப்டே அந்த மாதிரி செப்டேலாம் இருக்காது அந்த ஃபீச்சரை நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் நோட் பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க ஸோ மியூக்கார் மைக்ரோசிஸ் பேஷண்ட்டோடைய சாம்பிள் எடுத்து நம்ம ஹெச்என்இ ஸ்டெயினையோ இல்லை கேஓ ஹெச் ஸ்டெயின் அதாவது பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைட் ஸ்டெயினை போட்டு ஸ்மியர் பண்ணி மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு லார்ஜ் நான் செப்டே ஹைஃபே நம்ம நோட் பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க இதுதான் ஹிஸ்டோ பேத்தாலஜி டு யூனோ அதர் நேம்ஸ் ஆஃப் மியூகார் மைக்கோசிஸ் இந்த மியூகார் மைக்கோசிஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த ஜிஐ ட்ராக் கேஸ்ட்ரோ இண்டஸ்ட்ரைனல் ட்ராக்ல வரக்கூடிய மியூகார் மைக்கோசிஸ்க்கு ஃபைகோ மைக்கோசிஸ்னு ஒரு பேர் இருக்கு அண்ட் ஸ்கின்ல வரக்கூடிய இந்த மியூகார் மைக்கோசிஸ்க்கு ஜைகோ மைக்கோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்னொரு பேர் இருக்கு இதெல்லாம் இந்த மியூகார் மைக்கோசிஸோடைய அதர் நேம்ஸ் அப்படின்றாங்க ஓகே லெட்ஸ் மூட் தான் டாபிக் கடைசியா இந்த மியூகார் மைக்கோசிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் ட்ரீட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு இருக்க ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு இப்போ டயபெட்டிக் கீட்டோ அசிடோசிஸ் இருக்குன்னா அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த டயபெட்டிஸ் கீட்டோ அசிடோசிஸை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா இம்யூனோ சப்ரஷன் இருக்குன்னா அந்த இம்யூனோ சப்ரஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அதை தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரைமரி ட்ரீட்மெண்ட்டாக பண்ணணும் அப்படின்றாங்க அடுத்ததாக சப்போஸ் இந்த மியூகார் மைக்கோசிஸ் ரொம்ப சிவியராக ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு சர்ஜிக்கல் எக்ஸசைஷன் மூலமாக ரிமூவ் பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க அதாவது வெட்டி எடுத்துறது அதுதான் சர்ஜிக்கல் எக்ஸசைஷன் அண்ட் இந்த மியூகார் மைக்கோசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ஃபோடெரிசின் பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆன்டி ஃபங்கல் ட்ரக் யூஸ் பண்ணி நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் தான் ஒரு சில ட்ரீட்மெண்ட் At last, let's quickly recap. Mucor mycosis is a fungal infection which is caused by the mucoral order of fungi. This group of fungi cause the disease via three step that is invasion, angio invasion and necrosis. Among these types, rhinocerebral mucor mycosis is the most common condition. If the mucor mycosis affects the GI tract, it is also called as phycomycosis and if it affects the skin, that type of mucor mycosis is called as zygomycosis. Mucor mycosis can be treated by using antifungal drugs like ampotericin B. Thanks for watching guys. In the video, you will be useful. Like and share your friends. So, share your friends and share your friends. And if you want to see your topic in the video, please mention it in the comment section. At last, you will learn all of these videos. If you want to subscribe to our channel, please support our channel. Let's learn the medicine in our Tamil. Thank you. 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 Thank you.